Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und ja, wir sind hier momentan auf der Hyrule-Ebene unterwegs. Ein wenig Grabstellen hier suchen, wo wir vielleicht eventuell noch ein paar Stempel und so ein Zeug finden. Ja, aber in erster Linie habe ich eigentlich ja vor, mir hier ein Herzteil zu besorgen. Und am besten, ich hole es lieber vielleicht auch sofort, bevor mir hier die ganze Energie zu neigen geht und ich mich extra noch ein Elixier verschwenden muss. Aber trotzdem, ich will eigentlich immer noch ein bisschen gucken. Also ich denke aber trotzdem mal, dass wir hier alles schon durch haben. Also zumindest alle großen Stellen, wo jetzt vielleicht noch was war. Achso, das ist nur das Goldinsekt. Ja, das brauche ich aber nicht mehr, das haben wir schon. So, und irgendwo war hier gerade so ein großer Vogel. Ach, da hinten ist er. Okay, der ist nicht so nah dran. Also ist ja noch nicht so wichtig. Okay, hier ist was. Okay, jetzt bin ich allerdings nicht mehr sicher, war ich schon hier drin oder... War ich das nicht? Ich würde sagen, ich war hier tatsächlich drinne. Ja, die Stelle kenne ich hier schon. Hier haben wir eigentlich auch sogar letztes Mal die beiden Geisterseelen eingesammelt. Also lassen wir lieber mal die Finger davon. Okay, dann vergessen wir es einfach mal. Also, ich werde jetzt einfach zum Herzteil gehen. Das war ja... Nee, das war doch gar nicht hier, oder? Nee, hier hinten ist ja bloß diese komische Schienenstrecke. Da will ich allerdings ja nicht hin. Äh, da finden wir eigentlich einen. Warte mal, wie sieht das jetzt eigentlich momentan aus? Also, hier sind noch vier Geisterseelen übrig. Und zwar über die gesamte Ranell-Ebene verteilt. Also, da habe ich ja erstmal noch so einiges zu durchsuchen, bis ich da alles finde. Es sogar sein, dass einige von denen auch noch in der Höhle versteckt sind. Ich habe keinen Plan. Naja, gut, ist jetzt auch egal. Also die Geisterseelen, die können wir eigentlich auch später noch suchen gehen. Erst einmal das Herzteil. Ich meine, ich brauche jetzt mal wieder Energie. Aua! Sag mal, geht's noch? Was fällt dir ein, mich hier anzuspringen? Äh, okay, laufe ich jetzt hier eigentlich überhaupt hier richtig? Also irgendwo war das doch hier. Hm? Okay, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin hier absolut falsch anscheinend. Wo war jetzt eigentlich nochmal dieser Höhleneingang? Ach, da hinten ist das, oder? Ja, das sieht mir schwer nach einer Höhle aus. So ein auffällig aussehender Felsen. So ein bisschen rissig, oder? Ah, ne. Sah komisch aus. Hä, okay. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo das war. Das ist jetzt natürlich blöd. Wo ist das? Ey, hör auf mich zu schlagen. Ach, da ist es doch. Jetzt sehe ich doch die Höhle endlich. eigentlich komisch. Sollte sich doch gut daran orientieren können. Immerhin ist es eigentlich auch sogar der die Hülle, vor der ein Goldinsekt eigentlich auch sogar immer jedes Mal hängt. Muss man sich einfach beides immer mal merken? Ja, Tatsache, ich bin einfach direkt schnurstracks dran vorbeigegangen. Ich bin so bescheuert. Mann! Na gut, jetzt aber los hier. Ich brauche noch mal wieder kurz Bomben und ich muss mir unbedingt mal wieder die Vorräte auffüllen. Alles klar, und nichts hier rein hier. Ja, und da wäre wir auch schon. Ja, gut, hier haben wir ja das Eis. Und das wird jetzt gebrochen. Ja, und schon sind wir ja wieder hier bei so einem netten kleinen Schieberätsel, wie wir es ja schon bereits aus der Bergruine kennen. Jupp, okay, gut. Eigentlich an sich ja nicht schwer. Ich muss ja bloß die richtige Reihenfolge hier schaffen. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. 
Hm. Haben wir noch mal den hier davor. Oh, okay, so ganz stimmt das noch nicht so ganz, aber egal, wir haben es gleich. Hm. Muss ich jetzt den hier noch davor schieben? Ne, ich hab's ja gleich. Äh, warte mal. Dann schiebe ich den mal da hinten hin. Und den einfach nur davor und dann haben wir es auch gleich. Ist ja nicht schwierig. Ist doch leicht. Kinderleicht. Und jetzt nur noch der davor. Gut. Geschafft. Tür ist offen. Und wir kommen zum nächsten hier rein. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen kniffliger. Denn hier muss ich ja jetzt zwei Schalter aktivieren. Beim hinteren. Naja, gut, der hintere sieht an sich ja nicht so kompliziert aus. Das hier wird jetzt erstmal knifflig. Ich meine, den ersten Schalter würde man jetzt so eine Probleme hier aktivieren können. Man sieht ja, wie das geht. Da ist ja der schon hier davor. Aber, ja, das reicht noch nicht so ganz. Au! Okay, wie stelle ich das am besten an? Ich könnte das ja so machen. Erstmal den hier davor. Und dann den so hin. Was ich ja vielleicht noch machen könnte, also zumindest um den anderen Schalter jetzt hier ranzubekommen, erstmal den hier so in die Ecke schieben. Ja, jetzt haben wir es aber versaut, würde ich sagen. Naja, noch nicht so ganz vielleicht. Jetzt könnte ich es ja so versuchen. Also ich schiebe jetzt den hier so davor. Und dann haben wir ja den jetzt hier schieb... Den. So stehen. Okay, ähm... Wie jetzt? Wie mache ich das jetzt? Denk nach, wir haben es doch fast. Vielleicht so rum? Ja, wenn ich doch nur mal wüsste, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. So schwer war das eigentlich gar nicht. Oder halt, warte mal, halt, 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 halt. Ich glaube, ich habe da vielleicht was. Das ist zwar nur so grob geraten, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Oder ich habe es versaut. Ich habe es versaut. Muss ich das erstmal so kurz machen? Der muss jetzt erstmal wieder auf die andere Seite darüber. Und jetzt hab ich's. Jetzt ist es ja gleich geschafft. Der muss jetzt eigentlich dann nur da jetzt in diese eine Ecke rein. Und dann brauche ich ja nur noch den anderen wieder davor schieben und schon ist er auf dem Schalter drauf. Und geschafft. Na also, gut. Jetzt wird natürlich ja der Letzte sein, der jetzt vielleicht ein bisschen in die Verzweiflung führen wird. Ach, mal gucken. So schlimm wird es schon nicht werden. Versuchen wir es einfach erst einmal so. Dann haben wir zumindest erstmal schon mal hier eine Grundstütze. So, dann schiebe ich den erstmal hier kurz raus. Und den ebenfalls hinterher. Obwohl, nee, das ist bescheuert. Obwohl, nein, nicht so ganz. Das Prinzip ist eigentlich an sich ja schon ziemlich gut. Ich muss den eigentlich erstmal nur mal kurz hier so davor schieben. Dann den erstmal auf die andere Seite. Und dann den hier wieder rüber. Na also, jetzt haben wir es gleich. Jetzt kommt eigentlich nur noch dieser knifflige Trick hier. Ja, und ich habe eigentlich schon bereits hier die Grundidee zusammen. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt muss ich eigentlich nur mit dem hier drum rum und schon ist das Rätsel gelöst. War ja doch gar nicht so schwer. 
Bin jetzt zwar nicht so sicher, ob ich das damals tatsächlich auch auf dieselbe Weise so gelöst habe, aber was soll's. Herzteil, du gehörst mir. Oh yeah. Gut, drei weitere brauchen wir noch. Hm. Ja, gut, jetzt muss ich eigentlich mal nachdenken. Wo könnte ich jetzt noch ein weiteres finden? Es ist gerade schwer zu sagen. Weil mir würde jetzt, jetzt hier überhaupt kein Rätsel mehr einfallen. Beziehungsweise ein Minigame, wo jetzt eigentlich noch ein Herzteil zu gewinnen wäre. Aber was ich mal machen könnte, aber ich glaube, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe, einmal kurz nach Ordern reisen, weil ich will da mal was probieren. Weil da gibt es ja eigentlich auch eine Möglichkeit, dass ich da mal als Wolf auf der Ziegenweide irgendwas graben kann. Es könnte sein, dass da nämlich ein Stempel liegt. Deswegen will ich ja mal sicherheitshalber mal kurz nachgucken. Okay. Okay, Epona brauche ich jetzt allerdings hier nicht, oder? Nicht unbedingt. Also mit Epona würde es mal schnell gehen, aber ich brauche sie jetzt nicht wirklich dringend. Nee, nee, vergessen wir das einfach mal. Stattdessen gehen wir einfach mal zu Fuß ins Dorf. Einfach mal ein bisschen da chillen. Vielleicht mal kurz bei mir zu Hause reinschauen, obwohl da auch nichts Besonderes ist. Aber egal. Gut, äh, gehen wir einfach mal hier lang. Ins Dorf hinein. Ist ja klar, wo auch sonst. Ich hätte schon wieder Blödsinn, kann das sein? Okay, und da hinten ist ja die Weide schon. Können wir es ja gleich mal ausprobieren. Also es sollte eigentlich ja so sein, dass mich eigentlich niemand sehen kann, wenn ich jetzt da oben hingehe. Theoretisch könnte ich mich auch jetzt schon verwandeln. Also jetzt sieht mich ja eigentlich hier keiner. Außer vielleicht der Typ da. Tag, Ziegen. Okay, die haben Angst vor mir. Ja klar, Ziegen haben immer Angst vor dem Wolf. Obwohl, nee, das waren Schafe. Und da ist der Typ. Tag. Hey, lauschen. Dieser Brief ist ja völlig unleserlich. Da kann man doch nur an die Ziegen verfüttern. Vergiss es. Du wirst meine Ziegen nicht mit diesen Fetzen füttern. Egal. Wir graben uns jetzt einfach mal hier rein. Deswegen bin ich ja auch hier. Okay, warte mal. Vergessen wir das mal so. Auf jeden Fall hier liegt ein Haufen Zeug rum. Oh Mann, wenn die Leute aus dem Dorf wüssten, was hier alles zu Zeug vergraben liegt. Mann, überall Pette voller Geld. Wer hat das hier alles bloß versteckt? Okay, ist lustig, aber jetzt nicht unbedingt gerade wichtig. Okay, ich muss die Fackeln wieder mal anzünden. Okay, hier Fackelchen und noch da ein Fackelchen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also in den Krügen gab es ja genug Geld, also wäre jetzt ein Stempel als Ausgleich eigentlich ja ideal. Okay, gucken wir einfach mal. Stempel. Und es ist Link fröhlich. Cool. Schick. Ich will mir eigentlich ja mal so mal ein bisschen die Stempel mal kurz anschauen. Ich meine, ich habe es noch nicht alle hier vollständig. Ich meine, wir haben gerade mal die Hälfte. Aber da kommt schon einiges zusammen. Hylianisch A, Hylianisch B, Hylianisch D. Naja, bald können wir ganze Wörter damit schreiben. Äh, Schatzkiste, Herzteil. Dann Link fröhlich, Midna traurig, Midna überrascht. Das Huhn, Maromat, Agneta, alle dabei. Ist das nicht herrlich? Gut, dann ist das mal nichts wie raus hier. Äh, ja, jetzt ist eigentlich die Frage, kann ich mich eigentlich warpen, obwohl der Postbote zugucken könnte? Na, mal sehen. Vielleicht kümmert es ihn ja auch gar nicht. Es kümmert ihn tatsächlich nicht. Ich meine, der steht da hier direkt neben mir und wir können uns verwandeln. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Okay, wo könnte ich jetzt als nächstes reinschauen? Gerudo-Wüste... Ja, Gerudewüste wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also da könnte ich zumindest auch vielleicht noch zumindest ein paar Geisterseelen fangen. Aber Herzteile, glaube ich, sind da jetzt keine mehr. 
Ich muss mal nachdenken, wo könnten noch Herzteile sein? Also eins bräuchte ich ja wenigstens noch, bevor ich in den nächsten Dungeon gehe, damit ich ja dann eigentlich ja, sobald ich ja da die beiden Herzteile gefunden habe, wieder einen vollen Herzcontainer habe. Das wäre jedenfalls optimal. Obwohl, es gibt ja, soweit ich weiß, eigentlich noch ein drittes Teil in diesem Dungeon. Ist zwar eigentlich jetzt nicht direkt mit diesem verknüpft, aber es ist eigentlich ganz in der Nähe von. Okay, dann jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich zu dem hier hingehe. Hey! Hey! Bleib doch mal stehen, Mann! Alter! Der rennt von mir weg. Dabei sind wir auch ganz nett. Wir sind ein liebes Hündchen. Egal, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe einfach wieder zurück nach Heirutstadt. Und werde dort einfach mal von Thelma den nächsten Auftrag in Empfang nehmen. Wäre, denke ich mal, die beste Lösung. Ja, und dann geht es im nächsten Part wieder quer durch den gesamten Wald. So viel kann ich ja schon mal verraten. So, erst einmal wieder zum Mensch werden. Okay, und, ja gut, gehen wir einfach mal los. Ne, viel kann ich jetzt echt nicht machen, wie es aussieht. Außer jetzt, wie gesagt, dieses eine Herzteil. Aber was ich vielleicht noch machen könnte, im nächsten Part doch noch das letzte Goldinsekt holen, das da jetzt eigentlich auch dort zu finden ist, wo ich hin will. Könnte ich mir eigentlich dafür schon bereits die Belohnung holen, vor allem weil mein Portemonnaie ja eh bald wieder voll ist. Okay, dann mal los. Thelmas Tamerwerne, wo war das jetzt eigentlich nochmal? Das war ja doch, soweit ich mich erinnere, die Straße hier runter. Es sind ganz schön viele Leute hier unterwegs, kann das sein? Kann ich mit einem hier reden? Mit dir kann ich reden. Ja, junger Mann, wenn du die Leute jeden Tag beobachtest, dann merkst du erst, wie interessant sie wirklich sind. Ja, wer viel arbeitet, hat auch keine Zeit, den Leuten zuzuhören. Das können nur diejenigen, die sich die Zeit dazu nehmen. Welcher Typ Mensch verdient wohl mehr unseren Respekt? Ja, ich weiß nicht. Jemand, der vielleicht eigentlich von beiden Sachen irgendwie einen gewissen Ausgleich schafft? Oh, bist du als Tourist hier, hier oder auf Geschäftsreise? Wirklich eine schöne Stadt hier. Die Leute hier sind alle so nett. Also sprich sie ruhig an. Mach ich. Gute Idee. Ja, aber egal. Irgendwann mache ich das vielleicht mal. Also mit allen Leuten muss man jetzt echt hier nicht reden. Ein paar interessante Sachen zu hören gibt es zwar hier schon, aber naja, was soll's. Oh, hier ist Obst. Nee, warte mal, willst du denn? Ah, du scheinst ja viel Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben, aber du hast eigentlich schon gehört, was hier vorgefallen ist. Also, es geht das Gerücht durch die Rache, jede, die vor langer Zeit hier verjagt wurden, sei eine mysteriöse Sache passiert. Ich will ja nichts Schlechtes sagen, aber wenn du gekommen bist, um Soldat zu werden, solltest du das besser lassen. Nee, ich und Soldat, das ist nicht so mein Ding. Ich bin eher sowas wie freiberuflicher Söldner. Ja, du nimmst einen Apfel in die Hand. Er wirkt süß, reif und verlockend. Aber warte mal, der Laden auf der anderen Straßenseite verkauft auch Äpfel. Das sollte man erst vergleichen. <lacht> auf der anderen Straßenseite, wo sind Äpfel? Hier? Nee, hier ist Brot. Du nimmst Brot in die Hand. Es ist frisch gebacken und knusprig. Aber es ist nicht gerade billig. Leg es lieber wieder zurück. Oh Gott. Wir haben doch Geld. Also können wir es doch kaufen. Diesen Blumen. Ist eigentlich schon mal interessant. Also die Stände hier habe ich mir noch nie so wirklich angesehen. Aber was sagst du dazu? Ach, der Schwertkämpfer. Du kommst gerade recht. Warst du schon auf dem großen Land am zentralen Platz? Da bekommt man Artikel für Schwertkämpfer wirklich günstig. Ich weiß, ich habe eine coole Rüstung dort gekauft. So, und hier? Ja, was liegt da an? Ich bin noch nicht lange hier, deshalb kenne ich mich in der Gegend nicht so gut aus. Wenn du etwas wissen willst, frag doch einfach jemand anderes. Tut mir leid. Okay. Was mit dir? Ah, ein Kunde, willkommen. Ja, aber du siehst nicht aus, als wolltest du Fleisch kaufen, eher so wie ein Schwertkämpfer. Ja, suchst du etwa Wirtshaus? Ja, das findest du gleich am Fuß der Treppe dort hinten. Ich weiß, was du willst, alle Schwertkämpfer treffen sich dort. Okay. Der Typ weiß, was ich will. Ich will ja hier hin. Stimmt ja sogar auch. Oh, und... Ah, ich sehe schon auf die Uhr. Die Paarzeit ist ja gleich rum. Na gut, ich nehme noch lieber schnell mal den nächsten Auftrag hier in Angriff. Und dann wissen wir auch gleich, wo wir beim nächsten Mal hin können. Na, gucken wir uns erstmal das hier an. Thomas Wirtshaus. Hey auch. Ah, wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ich bin mir sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerungen wieder zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenden Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich mal mit Mo treffen. Du triffst ihn in den südlichen Wäldern von Hyrule. Er kundschaftet dort die Gegend aus. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Ja klar, wir dürfen uns also mit unserem alten Kumpel Mo treffen. Und da haben wir es ja auch gleich hier auf der Karte. Da unten ist er. Ja, Mo so, ja, wollte sich hier den heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. 
Ja, wir wissen ja, wo der Heilige Hain ist. Wir sind ja schließlich auch schon mal dort gewesen. Ja, aber Freunde, ich würde mal sagen, wir gehen erst beim nächsten Mal dorthin. Und der Postbote, der ist ja auch schon hier. Wie ist er eigentlich so schnell dorthin gekommen? Ich meine, der kann nicht warpen, der kann nur rennen. So schnell kann er doch gar nicht sein. Ist aber auch egal. Vielleicht hat er ja die Zeit gehabt, während ich mich auf den Ständen umgeschaut habe. Egal. Ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal dann, wie gesagt, geht es zum Heiligen Hain, wo wir uns mit Mo treffen wollen. Und ja, ich bin ja mal gespannt, was er uns dazu erzählen hat. Also dann, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao! Yeah.